ಹಲೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಭಾಸ್ಕರ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಭಾಸ್ಕರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಜಿ ಎಫ್ ಜಿ ಸಿ ಮಾಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಆರನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಏಳನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ ಸೆವೆನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಾಬಿಟಿ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಐ ಟಿ ಪ್ರಾವಿಜನ್ನ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಾಬಿಟಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಇವತ್ತು ಈಗ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಏಳನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈಗ ನೋಡೋಣ ಏಳನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬನ್ನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತೊಗೊಂಬಿಡಿ ಓಕೆನಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಫಸ್ಟು ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಪಿ ಎಂಡ್ ಎಲ್ ಅಕೌಂಟ್ನ ನೋಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಪಿ ಎಂಡ್ ಎಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದೇ ಆದರೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಇದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಇದೆ ಹಾಗಾದರೆ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಪಿ ಎಂಡ್ ಎಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅರವತ್ತ ಆರು ಸಾವಿರ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಪಿ ಎಂಡ್ ಎಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಮೊದಲೇ ಪ್ರೀ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಗಿ ನಾನು ಅಲೋಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಸರಿ ಮೊದಲೇ ಪ್ರೀ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿ ಡಿಸಲೋಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಪಿ ಎಂಡ್ ಎಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲೋಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನಾಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಪಿ ಎಂಡ್ ಎಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲೋಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ನಾಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಟು ಪಿ ಎಂಡ್ ಎಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಟು ಪಿ ಎಂಡ್ ಎಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟು ಫಾರ್ಮೆಟ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೀವು ಅಷ್ಟೇ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೊದಲು ಗೆರೆಗಳನ್ನ ಹಾಕುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಪೀಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಸ್ಪೀಡ್ನಲ್ಲಿ ಗೆರೆಗಳನ್ನ ಹಾಕಿ ತುಂಬ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಜಸ್ಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಆ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡೋಣ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈಗ ಗೀವನ್ ಬಿಲೋ ಇಸ್ ದ ಪಿ ಎಂಡ್ ಎಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಪು ಅಂಡ್ ಪಪ್ಪು ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ತರ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಚ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೊ ಪಿ ಎಂಡ್ ಎಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗೋಣ ಈಗ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಖತಮ್ ನೋಡೋಣ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಲ್ಲೋಡ್ ಬಿಟ್ ಬಿಡಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲೋಡ್ ಬಿಟ್ ಬಿಡಿ ನಾವೇನು ಹುಡುಕಬೇಕಾಗಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಡಿಸಲೋಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ನ ಹುಡುಕಬೇಕಾಗಿದೆ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆನ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ನ ಮೇಲೆ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅರವತ್ತು ಸಾವಿರ ಅರವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್
ನೋಡೋಣ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನು ತಗೊಂಡೆ ಲೋನು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಾದ್ರು ಲೋನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಡಿಸಲ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸೊ ಪ್ರಾವಿಜನ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಎನಿ ಪ್ರಾವಿಜನ್ ಎನಿ ರೀಸನ್ ಪ್ರಾವಿಜನ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಂತ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಡಿಸಲ್ಲು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಅಲೋಡ್ ಅಡೈಸಿಂಗ್ ಅಲೋಡ್ ಪ್ರಾವಿಜನ್ ಫಾರ್ ಡಿಪ್ರೀಸಿಯೇಷನ್ ಡಿಪ್ರೀಸಿಯೇಷನ್ ಅಲೋಡ್ ಪ್ರಾವಿಜನ್ ಫಾರ್ ಡಿಪ್ರೀಸಿಯೇಷನ್ ಡಿಸಲೋಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಾವಿಜನ್ ಫಾರ್ ಡಿಪ್ರೀಸಿಯೇಷನ್ ಡಿಸಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಂತೆ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಂತೆ ಓಕೆ ಇದು ಡಿಸಲೋ ಆಯಿತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಫೈರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲೋಡ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಪ್ರಾವಿಜನ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಸೊ ಪ್ರಾವಿಜನ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಡಿಸಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಏನೇ ಪ್ರಾವಿಜನ್ ಏನೇ ರೀಸ ಪ್ರಾವಿಜನ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಎಷ್ಟಂತ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರೋದು ಅಮೌಂಟ್ ಸೆವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಓಕೆ ಫೈನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಲೋಡ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ರಿಸರ್ವ್ ಫಂಡ್ ಡಿಸಲೋಡ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ರಿಸರ್ವ್ ಫಂಡ್ ಡಿಸಲೋಡ್ ರಿಸರ್ವ್ ಫಂಡ್ ಡಿಸಲೋಡ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಪೋಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪ್ರಪೋಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಡಿಸಲೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಯಾವುದು ಪ್ರಪೋಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಎಂಬತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಪ್ರಪೋಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಎಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆಯಿತು ಈಗ ಹೋಗೋಣ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಲೀಗಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಇನ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಡಿವೆಂಚರ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿವೆಂಚರ್ಸ್ ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತ ಖರ್ಚು ಅಲೋಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೈರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ನಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೆಯಂತೆ ಏನ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೆಯಂತೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪೇಯ್ಡ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ಗೆ ಏನೇ ನೀವು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿಸಲ್ ಔಟ್ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಅಷ್ಟು ಡಿಸಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಫೈರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಇನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫೈರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಂತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಅಂತೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಡಿಸಲ್ ಆಯಿತು ಓಕೆ ದನ್ ಜನರ ಜನರಲ್ ಏನು ಜನರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಜನರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಟು ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಸ್ ಡೊನೇಷನ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಂತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಡೊನೇಷನ್ಗೆ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಡೊನೇಷನ್ನ ನೀವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಡಿಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡೊನೇಷನ್ ಟು ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನಾನು ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೀವು ಫುಲ್ ಬರೀಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಸಾವಿರ ಅಂತ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್
ಡಿಪ್ರೀಸಿಯೇಷನ್ ಅಲೋಬಲ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಐಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಟಿ ಏಟ್ ತೌಸಂಡ್ ಹಾಗಾದರೆ ಡಿಪ್ರೀಸಿಯೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಡಿಪ್ರೀಸಿಯೇಷನ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ರೀಸಿಯೇಷನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಪ್ರಾವಿಜನ್ ಫಾರ್ ಡಿಪ್ರೀಸಿಯೇಷನ್ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಸಲೋ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹಾಗಾದರೆ ಡಿಸ್ಸಲೋ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ನಾವು ಡಿಪ್ರೀಸಿಯೇಷನ್ ಅಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಡಿಪ್ರೀಸಿಯೇಷನ್ ಎಷ್ಟಂತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಟಿ ಏಟ್ ತೌಸಂಡ್ ಅಲೋಬಲ್ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೋಟಲ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಏಟೀನ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಏಟೀನ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕ್ರೋರ್ಸ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ವಂತೆ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಈ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ತರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಜನರಲ್ ರೇಟ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಓಕೆನಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಹೋಗೋಣ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕಮಿಷನ್ ಅಲ್ಲೋಡ್ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ಲೋಡ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಕೋ ಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಕೋ ಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಈಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಹೆಡ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಕೋ ಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಎಷ್ಟಂತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಓಕೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎರಡನೇದು ನೋಡೋಣ ಏನಂತೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ನಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಆಗುವಂತಹದ್ದು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಎಸ್ ಟಿ ಸಿ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಓಕೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡುವ ಏನಂತೆ ರೀಫಂಡ್ ಆಫ್ ಕಸ್ಟಮ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಂತೆ ಕಸ್ಟಮ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಲೋಡ್ ರೀಫಂಡ್ ಆಫ್ ಕಸ್ಟಮ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಲೋಡ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಲೋಡ್ ರೀಫಂಡ್ ಆಫ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಲೋಡ್ ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅರವತ್ತು ಸಾವಿರ ಡಿಸ್ಸಲೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಂತೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಸಾರಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಡಿಸ್ಸಲೋ ಆಗುತ್ತಂತೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಮುಗೀತು ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮುಗೀತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಮುಗೀತು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋಣ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂತ ತಂದರೆ ಹಾಂ plus 45,000, plus 70,000, plus 20,000, plus 80,000, plus 2,000, ಅಂದರೆ ಬರೋದು ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಕ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಈಗೇನು ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ ಯಾವುದನ್ನ ಡಿಪ್ರೀಸಿಯೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಫಾರ್ಟಿ ಏಟ್ ತೌಸಂಡ್ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಫಾರ್ಟಿ ಏಟ್ ತೌಸಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರೋದು ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ
ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಓಕೆನಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀರ ನೀವು ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ನೈಂಟಿ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬಂದ ನಂತರ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು ಅಂದರೆ ಕಾಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕಾಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ನ ಕಾಂಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ನ ಕಾಂಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಎಚ್ ಪಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಎಚ್ ಪಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವರು ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇನು ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸೊ ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಂತ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅರವತ್ತು ಸಾವಿರ ಅಂತ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅರವತ್ತು ಸಾವಿರ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಲೆಸ್ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನ ಅಂತ ನೋಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದೆ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆನ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಂತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೈನ್ ತೌಸಂಡ್ ಅಂತೆ ನೈನ್ ತೌಸಂಡ್ ನ ಕಳೀರಿ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ ಎಷ್ಟು ಫಿಫ್ಟಿ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಇದನ್ನೇ ಏನಂತ ಕರೀತೀರ ನೀವು ಎನ್ ಎ ವಿ ಅಂತ ಕರೀತೀರ ಲೆಸ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಯಾವುದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಏನಂತೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟಂತೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ನ ಮೇಲೆ ತರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ನ ಮೇಲೆ ತರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬರೋದು ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರು ಮೈನಸ್ ಐವತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬರುವಂತಹ ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಮೂವತ್ತ ಐದು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರು ಇದನ್ನ ಏನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದು ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಎಚ್ ಪಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನಿ ಈ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನ ಕಟ್ಟಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಲೋನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನಾದ್ರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಇವೆರಡನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಇನ್ ಯಾವುದೇ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅವ ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎರಡನೇ ಹೆಡ್ ಬಂದು ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಈಗೆಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಒನ್ ನೈಂಟಿ ಒನ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ನೈಂಟಿ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೈನ್ ಕೊಟ್ಟಾನ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೈನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿರೋದು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೈನ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಸೊ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೈನ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಇದೆಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಹೌದು ಇದೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಎಷ್ಟಂತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಎಷ್ಟಂತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ 4,500, ಒಂದೇ ಐಟಮ್ ಇರೋದು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಗೊಂಡ್ವಿ ಇದನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ರಿ ಬರೋದೇ ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಏನೇನು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಸೆವೆನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ನೈಂಟಿ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂದರೆ ಬರೋದು ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಒನ್
ಸೊ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗೆ ಡೊನೇಷನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಎಯ್ ಟಿ ಜಿಯ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಯ್ ಟಿ ಜಿಯ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಹೋದರೆ ಎಯ್ ಟಿ ಜಿಯ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಹೋದರೆ ಎರಡು ಥರ ಡೊನೇಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದು ವಿತ್ ಲಿಮಿಟ್ ಡೊನೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ವಿತೌಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ಡೊನೇಷನ್ಸ್ ವಿತೌಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ಡೊನೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಈ ಈ ಕೆಲವು ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಡೊನೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಆ ಡೊನೇಷನ್ ಏನಾದ್ರು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಡೊನೇಷನ್ ಏನಾದ್ರು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾ ಏನು ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಡೊನೇ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇದೆ ಆ ಲಿಮಿಟ್ ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ಡೊನೇಷನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ತಂದರೆ ಏನು ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಲಿಮಿಟ್ ಇದ್ರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೆಲವು ಡೊನೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ವಿತ್ ಲಿಮಿಟ್ ಡೊನೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ವಿತೌಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ಸೊ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕೆಲವು ಡೊ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಡೊನೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೆಲವು ಡೊನೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಒಂದು ವಿತ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ವಿತೌಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ವಿತೌಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂದ ಅರ್ಥ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಲಿಮಿಟ್ ಇಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ವಿತೌಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಹತ್ತು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಡೊನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಡೊನೇಷನ್ಗೆ ಆ ಡೊನೇಷನ್ಗೆ ಹತ್ತು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಹತ್ತು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯು ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಅಕಸ್ಮಾತು ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ವಿತ್ ವಿತೌಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ನಾನೇನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಂತ ತಂದರೆ ಹತ್ತು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಸಿಗೋದು ಆ ಕೆಲವು ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ಡೊನೇಷನ್ಸ್ಗೆ ವಿತ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂದರೆ ವಿತ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬರುತ್ತೆ ವಿತ್ ಲಿಮಿಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇದೆ ಲಿಮಿಟ್ ಇದೆ ಒಂದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಈ ಲಿಮಿಟ್ ಇದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆ ಲಿಮಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇದು ಅಂತ ತಂದರೆ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಜಿ ಟಿ ಐ ಆರ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಡೊನೇಷನ್ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಲೋಯರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಡೊನೇಷನ್ ಅದರ ಮೇಲೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಗಾದರೆ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ಇನ್ಡೆಪ್ತ್ ಆಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಇನ್ಡೆಪ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ ನಾವು ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಪೀರಿಯಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಪಕ್ಕವಾಗಿ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸೊ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆನ್ ಹಂಡ್ರೆಡಲ್ಲಿ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಜಿ ಟಿ ಐ ಇರೋದು ಜಿ ಟಿ ಐ ಇರೋದು ಜಿ ಟಿ ಐ ಇರೋದು ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಜಿ ಟಿ ಐ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಲೆಸ್ ಲೆಸ್ ಒನ್ 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 ಎ ಎಸ್ ಟಿ ಸಿ ಜಿ ಎರಡನೇದು ಒನ್ ಒನ್ ಟು ಮೂರನೇದು ಒನ್ ಒನ್ ಟು ಎ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ರೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೇಟ್ಸಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎಯ್ ಟಿ ಸಿ ಇಂದ ಎಯ್ ಟಿ ಯುವರೆಗೂ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಯ್ ಟಿ ಜಿ ಅದನ್ನೇ ಕಂಡು ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ಐಟಮ್ನ ಕಳೆದ್ರೆ ಬರುತ್ತಲ್ವ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಹಾಗಾದರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಪಲ್ ಒನ್ ಎ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಒನ್ ಒನ್ ಟು ಇದೆಯಾ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲ
ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರದ ಮೇಲೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹಾಗಾದರೆ ಬರೋದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಸರ್ ಅದೇ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದರೂ ಅದೇ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತು ಸಾವಿರ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸರ್ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಒನ್ ಸಾರಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಒನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಆರ್ ನಾನು ಉದಾಹರಣೆ ಬೇರೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇದೇ ಒಂದು ಮೂವತ್ ಸಾವಿರ ಡೊನೇಷನ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಲೋಯರ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಲೋಯರ್ ಯ ಇಷ್ಟ ಹಾಗಾದರೆ ಇದರ ಮೇಲೆ ಇದರ ಮೇಲೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಒನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಇಂಟು ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಳೀಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಕೇಸು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿದ್ದೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಂದರೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಮತ್ತಿನ್ನೊಂದು ಸಲ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹಾಗಾದರೆ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ಲಿ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಆದರೆ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಾರ್ಟಿ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೀವು ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬಂದ ನಂತರ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಾರ್ಟಿ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಾರ್ಟಿ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಈಗ ಒನ್ ಒನ್ ಟು ಇದೆಯಾ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಸಾವಿರ ಇದೆ ಒನ್ ಒನ್ ಟು ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ ಒನ್ ಒನ್ ಟು ಇದೆಯಾ ಏನಿದೆ ಅಂತ ತಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಮಾಡಿದೀವಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಎಸ್ ಟಿ ಸಿ ಜಿ ಇದೆ ತ್ರಿಬಲ್ ಒನ್ ಎ ಇರಬೇಕು ಅದು ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಎಲ್ ಟಿ ಸಿ ಜಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೇಟ್ಸ್ ಮೊದಲು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಒನ್ ಒನ್ ಟು ಎ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ತ್ರಿಬಲ್ ಒನ್ ಎ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ನ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಏನು ರೇಟ್ ಆಫ್ ರೇಟ್ ಅಂತಂದರೆ not more than 400 crores ante enante not more than 400 crores andre less than 400 crores aitu est percent apply madbekagirutte students 25% general rate apply madbekagirutte students hagare est percent balance of total income mele 25% apply madbeku hagare irode ond income idu 241700 into 25% 241,700 into 25%. That's why we have 60,425. 60,425. Surcharge is added. Surcharge is not applicable. Total is added. 60,425. That's why 4% into 4%. ಹಾಗಾದರೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಇಂಟು ಫೋರ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಫೋರ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಅಂದರೆ ಬರೋದು ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಇದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ನಾವು ಬರುವಂಥದ್ದು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಏಟ್ ಫಾರ್ಟಿ ಟು ಇದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದೇ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ ನೆಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೇ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ನೆಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಅಥವಾ ನೆಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಾಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿದ್ದೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈಗ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದು ಈಗ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದು ಏಳನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸೆವೆಂತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾವು ಮಾಡಿರೋದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮುಂದಿನ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಎಂಟನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತೊಗೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೀನಿ 